，算你躲得及时。呀小天呐，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅。演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人心怀不轨，如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看你们两个谁的能力。更强，大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去。起草战书，不必了。战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。现在。革命形势依然很严峻，浙江、湖北一带的敌军严防死守。杨将军恐怕还需要一段时间才能抵达上海。如果我们主动找杨将军呢？不妥。
，张林海一直盯着我们。现在马宁儿也失踪了，不确定他是否在暗中观察我们。如果我们暗中离开国术馆，恐怕会被他们设计埋伏。飘逸说的对，我们现在待在国术馆，相对来说还是比较安全的。飘逸，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了，这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书，盼切磋武艺，望朱兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨。你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不过那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。飘逸，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸，他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的，你又何必冒此风险呢？是啊，朴毅，就算你有把握打赢殷孝天，也不知道他们会耍什么花招啊。据我分析，张凌海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆，偷龙头账。虽然我还没有和殷孝天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他，我更加不会。让他们找到龙头账的，刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。表姨，你说，麻烦你，请曹大帅来看这次比武。只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。表姨，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷孝天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来，我绝对不能错失这个机会。表姨啊，你不仅有勇气，还胆识过人。你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头账，这招不错。不知张大帅是怎么想的？嗯，朱飘逸已经答应挑战了。比武时间就在明天，马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章，不然。可以走了。
，怎么这么晚了，还不睡啊？我睡不着，你是在担心飘逸比武的事情吗？我知道，飘逸哥的功夫很好，但是殷啸天这个人阴险狡诈，我怕他会有什么卑鄙的手段。其实我也有点担心啊，我们两个才刚相聚，现在他又要冒这么大的风险。姐姐，是这样的，我担心飘逸大哥，完全是因为我一直把他当做一位非常保护我的大哥哥，所以我才会担心他的。你跟我说这些干嘛？你不用跟我解释，我明白的。总之，飘逸有他自己的立场和思想，我们应该支持他，对吧？嗯，对好想每天都能和你静静的欣赏这夜空。我也是。你知道吗？在我们分开的这段时间，我经常仰望星空，幻想着和你重逢的样子。没想到。我们就真的重逢了，也许这就是信念的力量。只要心中坚信，就一定能实现。其实，我也是无数次看着星空，做着跟你同样的梦。哎，这样吧，我们来个约定好不好？如果以后……我们不得已分开了，我们就每个晚上按时仰望星空，然后把心里的话告诉星星，让星星当我们的传话员。这样，我们心里的话就可以传给对方了。好，迎春呢？麻烦你帮我保管一下。你这是干什么？这不吉利的。只是暂时让你保管的，我总不能带着他去比武吧？我……嗯，那可说好了，答应我，赢了之后我就还给你。嗯。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹啸天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。
这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明川，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如雨，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及的及时。
，老头正呢。可周平义，你藏哪里去了？呀大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，哈、啊！哈哈哈哈哈！嗯。你先下去。是。队长，你我我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿，你不不是他的对手。队长，你好好养伤。你。啊马宁儿，你给我出来！马宁儿，马宁儿。
就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？本灵儿，呃，我知道你早晚会来报仇的、啊，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧、啊啊！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！干得好！我都看见了，我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了。欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。现在可以物归原主了，宁春
，你有心事？没有啊。你有心事，我能看得出来。你是武林高手，还懂读心术啊？飘逸，我有件事情想跟你商量。现在张凌海的爪牙已经被你打败，我想，是时候继续刺杀张凌海了。你不能够回同学社，太危险了。更何况你性格太冲动，很容易出事的。我以前是很容易冲动。但是经历过这么多事情，我已经学会控制我自己了。我想，如果留在这里，像你们一样，凡事先商量，然后再考察，再听安排，统一行动，这样也许会很安全、很保险，但是会错过很多大好的机会的。迎春，你听我说，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。我知道，你还恨着张凌海，但已经是过去的事了。你不应该一直带着仇恨的枷锁活着。你的生命里，不应该只有仇恨，还应该有美好的生活。放下仇恨，放下过去，想想如何面对未来，如何去珍惜身边的人。放下仇恨。我今生如果不为我母亲报仇的话，我怎么安心自在的活着？你看你，又倔起来了。不是我倔，飘逸，其他什么事情我都可以听你的，但是唯独这次，不行。飘逸，飘逸，哎呦喂，你俩这是怎么了？喂喂，大伙儿都等着你们呢，快走啊！走啊！来来来，走！哎，大家先安静一下，先听我说啊。今天啊，朱师傅打败了殷孝天，惩治了恶人，为我们上海国术馆争了光。我们大家敬朱师傅一杯，来。谢谢，行。来来来，都过来敬朱师傅啊！赶紧过来，过来。谢谢，谢谢。朱师傅，朱师傅，多谢，多谢。太厉害了，朱师傅，谢谢。迎春。迎春，飘逸，我走了迎春，等我求求你，你能不能改变一下决定啊？飘逸，对不起，我已经决定了。你是什么时候做的决定啊？从你打算接受殷孝天挑战的那一刻，我就已经决定，我也要做些什么。你还是要回同学社吗？不，我不回通讯社，我直接找张天喜，通过他接触张凌海。那你有具体的计划吗？我可能还是要继续利用
我跟张天行的关系，来做这件事。啊，不过你放心，我有我的底线。飘逸，我知道这个决定可能你无法接受，但是我只有这一种办法，才能够接触到张林海。我知道，我明白。我你回去吧，别担心我。将军，你猜谁来找你了？谁啊？猜呗。韩记者。对。行，我知道了。李雪，我就知道你会回来，送你。你怎么在家里待这么长时间？哦，因为家里的琐事太多了，所以回来晚了。哦，嗯，令尊令堂都还好吧？哦，都挺好的。呃，这时间也不早了，要不我们去吃饭？好。报告社长，有柳迎春的消息了。他在哪里？他在张天行呢。他的胆子是越来越大了，消失了那么多天，竟然不回通讯社，直接跑去张天行那边。是否要我通知他停止刺杀张林海？不用了，我自有安排。你先下去吧。是。谢谢。以前呢，都是我不好，让你有了约束感，所以我决定从现在开始，给你充分的自由。真的吗？真的。呃，不过。不过什么？你也知道，上海这个地方鱼龙混杂，什么人都有。你一个女孩子，注意点安全，总是应该的吧？嗯，知道。你这次回来，还没去通讯社吧？啊，我还没来得及去呢。其实，我是觉得记者的工作我有一点烦了。那好办，换份工作，我来帮你安排。哦，不用了，不用了。其实我还没有想好呢，我自己的事情我自己处理吧。好，那我不干涉你太多。休息一段时间，总是需要的吧。
不知道张将军请我到这儿来有何指教？其实有些事情想要和武林小姐当面说清楚，所以才劳驾您跑一趟。想必你已经知道了，厉雪在我这里。哦，抱歉，我真的不知道。我只知道厉雪已经好几天没有跟我联系了。最近的上海比较诡异，连我的军营里也发生了一些匪夷所思的事情。至于幕后推手是谁，我不清楚，但是我不打算追究。你也知道，我很爱厉雪，所以呢，为了她的安全起见，我决定让她休息一段时间。我特地带她向你请假。您出面请假，我哪敢不准啊，张将军。我只是一个小女子，平时看看新闻，军国大事我一概不懂，所以你刚刚说的话我也没听懂。好，那既然这样的话，我就提醒武林小姐一点，我真的是非常非常爱李雪，所以呢，有任何人想要动她，就等于是跟我作对。文春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。柳迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，武林你好卑鄙！卑鄙！真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，哦不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武林。我本来不想杀他的，可是没想到。
，他真的开枪杀我。迎春，没有谁比我更理解你。我知道你这样做，也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库。其实仓库的货物是完全可以安装转换的，但是他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。这敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨吉先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳
回营川。对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴灵？胡话。我会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨！报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都向我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上。我们兄弟把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？南京船，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片，哦，本来以为找不着了，没想到。郭书馆搬家的时候，又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说。你看，这是我。啊。这位你是知道的，朱可发。嗯。其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对。这位朱子南。嗯。其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊。还有这位，柳怀民，这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都向我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你，我。原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片。是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧，啊！嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔
。恭喜，你带这么多人，到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。这次事情办得这么顺利，哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
全明，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？没事吧？我没事。苗一，苗一情况到底怎么样了？王二嫂确实牺牲了。文秀和大雷被放了出来。我们从他们嘴里打听到的这个消息，他们说，当时这个百合香对二嫂是严刑逼供，二嫂呢，为了保全咱们，要说自尽了。这个百合香实在是太可恨了。我们一定要为王二嫂。香儿、刘飞、方燕，你们回去，跟聂队长汇报一下这里的情况。我跟影子、彪子留下来，找机会再次刺杀麻生。好，好，去吧。走，姚大哥。继承我的遗志，留在商会找机会替你报仇，你就安息吧。文秀，别太伤心了，人死不能复生。我没事。文秀，我已经知道你的身份了，所以以后要帮忙，你一定要告诉我。通过这件事。我见识到你们新四军的英勇大义，我也领会到中国人有中国人的责任，所以我能帮到你，我会很开心的。我也愿意履行一个男人的责任。秦大哥，你的心意我已经明白了，但是现在的形势这么危险，以后我们还是尽量不要见面了，这样对你对我都好。我明白，我会先找一个地方安顿下来。哎，文秀，如果我找到一个保险的方法和你联系，那是不是我们还可以见面呢
，二嫂是个好同志，她牺牲了，我真的很难过。望二嫂牺牲的很壮烈，我们应该化悲愤为力量，为她报仇。总有一天，我要把这帮小鬼子赶尽杀绝，解放朝阳城，解放全中国。队长，我还有一件事情要报告。鬼子在朝阳城开设了烟馆，他们准备把大量的毒品卖给老百姓，这是他们的新策略。他们想用这种方法掠夺百姓的财产，消磨他们的意志，让他们成为没有反抗力的顺民。小鬼子现在越来越猖狂了，绝对不能让他们得逞。白萨他们还在城里找机会刺杀麻生呢。光刺杀麻生还不够。必须捣毁商会，绝不能让他们再祸害中国老百姓。没事了，不用了，这么快就好了。嘿，我又不是豆腐做的，肯定好得快。你呀、啊，少逞强，自己的伤自己知道啊。哎，现在最重要的就是找到麻生，但是和我们联系的王二嫂已经没了，你说怎么办呢？别着急，白老大不是出去打探麻生的消息了吗？估计很快就会回来的。秦兄弟，你怎么来了？啊，是文秀让我来联系你们的。太好了！是啊，以后文秀有什么消息，通过我来联系你们。文秀在商会内部能得到麻生的消息，对我们太有利了。嗯，大雷兄弟，这万事一定要小心，身份一旦暴露，很可能连命都没有。白大哥，你放心，我会全力配合你们小分队的行动，把咱们朝阳城的鬼子全部杀光，为我师傅报仇。我说大雷兄弟啊，你的心情我们可以理解。柳师傅被横田害死，你想为他报仇，我们也想为柳师傅报仇。但是现在横田的武功啊，太厉害了，我们都不是他的对手。蔡大哥，咱们明的打不过，咱可以暗杀他呀。只要能为师傅报仇，我秦大雷死都不怕。哎，我跟你说啊，你可千万别冲动。你现在的身份非常重要，是架起我们和文秀沟通的桥梁，懂吗？冷静，吴大哥，你放心吧。我秦大雷不会意气用事的，我知道该怎么做。大雷，您能这么想，我就真放心了。你知道我这房子啊，算是找对人了。原先呢，这房子是我小叔子住的，他现在离开朝阳后啊，这房子一直空着。我想啊，闲着也是闲着，干脆把它租出去，补贴一些家用。行，我要看着满意，我就租了。哎，来来来来来，进来进来。哎，好。你要是对这房子满意啊，真的感兴趣啊。这个房租啊，好商量的。到时候我给你便宜一点啊。哎，就这儿。好，来来来，就这儿是吧？哎哎，进来吧。房子你可是看过了啊，还是蛮干净的。虽然小了一点儿，但是一个人住还是蛮合适的。哎，你说是不是？啊？你看，从这儿过了桥，还能到集市上去，在那儿啊还能坐船呢。哎，你看怎么样啊？啊？好了。这房子我租了，进来。会长啊，你精神还不错嘛。谢谢会长关心，我已经没事了。啊，那就好。只要你好好的工作，我今后啊是不会亏待你的。谢谢会长
。但是对不起，我不想在商会工作了。这是我的辞职信。你为什么要辞职？难道你对之前的事还耿耿于怀？会长，坦白讲，当之前的事情完全没有发生过，那是不可能的。你还是介怀。其实，这都不是主要原因。最重要的是因为百合香小姐。她？我觉得百合香小姐还是怀疑我。所以，如果我继续留在商会工作，我觉得不太合适。哎呀，文秀，你怎么可以这么想啊？现在我已经完全相信你了。我知道会长，你已经相信我了。但是如果百合香小姐还是处处对我有怀疑，无论我做什么事，她都用怀疑的目光看着我，那我做的再好又有什么意义呢？所以，请会长批准我辞职。会长，您找我什么事？文秀刚才回来了。哦，那恭喜会长，又有一个得力助手。他回来是要辞职的。他要辞职？戴鹤祥，你之前对他做过什么？你自己清楚。如果我是文秀，我也不愿意再留在商会。会长，你为什么那么看重他？他只是一个小小的职员，少了他，对我们影响并不大。培养一个人要费很大心血，何况他已经通过我们三番五次的考验，是个忠心的人。现在我们商会的底细，他基本上都知道了。如果这个时候放他走，是对我们不利的。百合香啊，我知道你很能干，但是你一样需要人来帮你。我觉得文秀是最合适的人选。现在他要离开，最重要的原因，就是因为你对他的怀疑，令他无法安心工作。我希望。你们能够冰释前嫌，你想办法把他留下来，为我们效力。百合香，你很聪明，不用我多说什么，你应该知道怎么做。嗨，文秀。文秀，怎么是你呀、啊？快点，快进！来，你怎么来了呀？还是赶紧走吧，一会儿百合香就来了。他来干嘛？我今天去商会辞职了。辞职？你不是要在商会找情报吗？我这是以退为进，因为我知道佐佐木肯定会留我下来。你怎么这么肯定啊？我之前跟百合香闹翻了，如果我不趁这次机会把关系修复好。接下来的工作就很难进行了。哦，原来是这样，还是你聪明啊！你快走吧。不是，我是来告诉你，我已经在你家对面租了房子，我能看到你家门口。如果你要传递情报的话，就在你家阳台上放电话，我就知道你要找我了。明白了吗？啊？好，我知道了，你赶紧走吧。文秀在家吗？我是百合香。秦大雷，我跟你说了多少遍了，你不要再来找我了。哎，文秀啊，你再给我一次机会吧。我跟你一刀两断。哎，你不对，你快走，不想再看到你。你给我一次机会吧。走啊，你快走啊。哎、啊，文秀，百合香小姐。哎，文秀，你给我一次机会好吗？我跟你说了多少遍了，你快走，不想再看到你。走啊，文秀，文秀，文秀。
微笑。百合香小姐，请坐吧。百合香小姐，你来找我有什么事啊？听说今天你辞职了。对，我不想干了。为什么呢？有些话说出来，你别不高兴。当初我进商会，认为这是一个很好的机会，可是我没有想到，不管我做什么事情，你都怀疑我，还要让我去杀人。这真的不是我想要的。原来是这样。文秀，我为我之前对你的怀疑向你道歉。不必了，反正我也不想做了。其实我也是有苦衷的，我知道我们做事情都要很小心。现在你已经通过了考验，就不要再想以前的事情了。以后只要为商会办事情就好了。这个是从上海带回来的，法国香水，这里可买不到。好闻吧，百合香小姐，你刚刚所说的。都能做到吗？当然了，以后有好东西都会给你一份的。既然都说到这个份上了，我再拒绝的话，就是我小气了。那你明天来商会上班吧。嗯，我先走了。刚刚那个秦大雷一直缠着你，要我帮你处理吗？你不知道吧？他就在你家旁边租了房子。看来他是对你一往情深啊。是吗？这个我还真不知道。不过感情的事情我自己能处理，谢谢你。那好吧。